。嗨，大家好，这里是娱乐有爆点。二十世纪八九十年代的中国香港女星，可以说是那个时代最靓丽的风景。在没有美颜和滤镜的时代，邱淑贞、林青霞、王祖贤、励志等人的美一度惊艳了时光，温柔了岁月。他们之中有一人，美得足以让功夫巨星李连杰为之不顾一切，甚至愿意为他付出生命。他就是励志。励志在人们眼中一直保持着年轻的容貌和体态，他被称为“冻龄明星”。二零二零年的最后一天，励志迎来了自己五十九岁生日。当时，他和李连杰的两个女儿在网上进行了互动。大女儿表示，母亲还是跟以前一样漂亮。可以说，现在的李连杰和励志十分幸福，两个孩子懂事有出息，他们之间的感情也多年未变。只不过，现在很多人不知道的是，当年李连杰和励志在一起也是备受争议。而他们认识时，励志已经是大明星，李连杰只不过是一位很被看好的新人，并且那时李连杰已经结婚了。那么，为了和励志在一起，李连杰付出了什么呢？励志为什么最终选择和李连杰携手共度余生？往事如云，一切都得从故事的开始讲起。励志一九六一年出生于上海，如果不出意外，他将在上海平平安安地长大。然后结婚生子，过完这平凡的一生。可命运在他三岁那年对他开了一个玩笑：他父母离婚了，他的监护权判给了父亲。于是他跟着父亲到西安生活，并且父亲在西安又结婚了。励志有了继母，但这个继母对他并不好。可以说，在励志的年少时光里，母爱是缺失的。七十年代中期，父亲转战香港谋生。初至香港，生活举步维艰，父亲根本没有能力抚养励志，于是励志被送回上海。从此，他又开启了和奶奶生活的日子。一九八一年，父亲的事业风生水起，已有足够能力将他带到香港生活。可真到了香港，现实与想象的巨大差距让励志倍感困惑。香港是国际化大都市，街上的俊男靓女穿着喇叭裤来回穿梭。摩登洋气是这个城市的代名词，自诩面容姣好、身材火辣的励志，却被香港人嘲笑土里土气。这种歧视让他与这个城市格格不入。励志一气之下出国留学，准备提升自己。一九八六年，励志回国参加了第二届亚洲小姐竞选。虽然有人觉得他身上有土气，甚至有一些观众得知他是大陆妹后，也不支持他。但最后，励志还是凭借傲人的身材和独特的气质一举夺冠，成为冠军。励志在香港一夜成名，俊眉修眼，顾盼神飞，再加上魔鬼身材，励志一度被男人称为“香港优物”，但也开始被女人敌视。随后，他代表香港参加亚太地区选美，获得最佳民族服装奖、最上镜小姐、和平小姐三个奖项，并在总决赛中进入前五名。这一系列成绩的取得，使励志声名鹊起，连香港的大才子倪匡都夸她是半个世纪难得一见的美人。励志是在一片嘘声中成长起来的，她的美丽为她收获荣誉的同时，也为她带来了观众的言语谩骂和孤立。在一九八七年的某场演唱会上，周润发和曾志伟互扔蛋糕，却误伤到了励志。这些年拍戏备受排挤和歧视的委屈，一下子涌上了励志的心头。他在后台忍不住大哭起来。哥哥张国荣过来安慰他：“不怕，这样的人等他虚到累，就会不虚了。”励志记住了张国荣的话，咬着牙继续在演艺圈拼搏着。后来，励志出演了电影《袁振霞和卫斯理》，和他搭戏的是巨星周润发、张曼玉。在这之后，他又和周润发合作《老虎出更》，和钟楚红、曾志伟合作《婚外情》，和郑少秋合作《群英乱舞》，和洪金宝合作《群龙戏凤》，励志成了红极一时的女星，也成了很多男人的梦中情人。对于这样的励志，自然有很多男人想抱得美人归，但没有几个男人能入得了励志的法眼，总是有男人能脱颖而出，赌王和洪深就是一位。励志与赌王何鸿燊结识于一九九一年，那是在某场慈善晚会上，
赌王斥三十万港币邀请励志跳舞。第二天，赌王和励志的绯闻就闹得众人皆知。何鸿燊并不是简单的人物，他身价上千亿，年轻时十分英俊潇洒，并且他有四房老婆。当在一场酒会上遇到励志，他便动心了。尤其是励志和他一样都喜欢跳舞，更使他心花怒放。他没事就约励志跳舞。而作为情场老手，他也很懂得女人的心理。他频繁向励志示好，励志也给予积极的回应。于是何鸿燊决定将励志纳为舞太，这惹来了何鸿燊其他太太的不满。励志的迅速离开，引来了许多捕风捉影的猜测。说的最多的就是赌王二太蓝琼英与四太梁安琪，私下动用势力要封杀励志。因为赌王求情，李连杰花费两个亿才摆平此事。不过，这样的故事并没有明确考证。但从励志和何鸿燊共舞的画面，还是可以看出赌王对他的重视。而励志在娱乐圈的地位也可见一斑。虽然没有了何鸿燊，但励志遇到了李连杰。一九八九年，因拍摄《龙在天涯》，他遇见了李连杰，两人坠入爱河。一九九二年，他便宣布退出娱乐圈。一九九九年，两人在洛杉矶结婚，听起来水到渠成，但这其中还有一些不得不提的往事。因为拍这部电影时，李连杰已婚，而遇到励志之后的第二年，李连杰便为他离了婚。李连杰的第一任妻子黄秋燕是他们的同门师姐，也是一位著名的动作女星。性格开朗活泼的黄秋燕经常和李连杰玩在一起。因为李连杰当时家里比较困难，黄秋燕还经常买了东西去李家探望李连杰和他母亲。这种照顾无疑给了当时的李连杰很多温暖。这种温暖让李连杰对黄秋燕有一种朦朦胧胧的感情，两个人就懵懵懂懂的成为了男女朋友。因为成名，李连杰和黄秋燕也是聚少离多，但这样的生活并没有消磨这个女人对他的感情。李连杰慢慢的也体会到了黄秋燕对他的真情，在一九八七年六月，两人终于结婚。婚后，他们移居到美国，两个女儿相继出生。黄秋燕在家照顾女儿，李连杰在外奔波事业。虽然依旧聚少离多，但这样的生活却是黄秋燕心中最幸福的平淡。然而，这一份简单的幸福只维持了三年。李连杰、黄秋燕在美国定居时，李连杰遇到了励志。他对励志一见倾心，之后更是为了励志向黄秋燕提出离婚。所以说，在很多人看来，李连杰是个渣男，为了新欢抛弃旧爱，大家为黄秋燕鸣不平。不得不说，黄秋燕太可怜，不仅被老公甩，而且李连杰事后还透露自己当初与黄秋燕结婚的原因，是他生病时听别人说结婚可以冲洗，所以才选择了结婚。这番话太伤人了。李连杰的言外之意就是说，自己与前妻并没有爱人之间的感情。不仅如此，李连杰曾经还在采访中表示，为了励志，他愿意放弃所有，可以抛弃名利，甚至可以为他去死，还向前妻致歉，坦言是励志让自己明白了什么是真正的爱。回想李连杰当初的这番言论，他俨然是一副恋爱脑的表现。他在秀恩爱的同时，黄秋燕一定是伤痕累累吧？黄秋燕嫁错人，影响了自己一辈子。她退居家庭多年，想要复出已是难事。带着两个女儿又重组家庭，这些年很少有关于她的新闻了。恢复单身后的李连杰对励志展开了猛烈的追求。然而，无论李连杰有多么真心诚意，对于励志而言，这不过是男人的一时兴起罢了。励志见识了父母离异，经历了被男友抛弃，他对爱情充满了怀疑。李连杰并不能温暖他心中的冰山。励志对李连杰说：“如果十年之后你依然这样爱我，我们就在一起。”恐怕彼时的励志只是想吓走李连杰，却没想到李连杰用行动证明了自己的真心。在这十年期间，励志宣布息影，他跑去经商了。毕竟，他曾在美国学习了商业经济学，在没有息影时，他还低调地和父亲一起做过纺织品生意。对于选择的人生新赛道，励志信心满满。但商海瞬息万变，励志栽跟头了。他在山东投资一千万美元盖别墅，结果遇到房地产泡沫破裂，亏损严重，负债累累。
他陷入了人生的困境。李连杰得知，二话不说签下三年六部戏的合约，拿到七千两百万片酬，送到利益者手中，任由他支配。他看到了这个男人对他的义无反顾，对他的一片痴心，他开始动摇了。十年间，李连杰把自己的全部身心都给了励志，对待励志始终如初，实现了他们曾经的约定。当一九九九年十年之约期满时，他们在美国洛杉矶举行了婚礼。婚后有了 Jane、j e n d a 两个可爱的女儿，而李连杰对这两个女儿的态度也与对前妻生下的两个女儿的态度完全不同。李连杰喜欢带两个女儿参加各种大型活动。并让女儿和赌王女儿何超欣一起参加世界顶级的名媛聚会。在教育方面，李连杰也一直注重对两个女儿的培养，除了学习舞蹈等才艺外，文化课也没落下。姐妹俩一直在国外学习，都成了学霸。婚后，李连杰对励志依旧疼爱如初，他将自己的所有财产都转移到励志名下，以至于陈岚对他开玩笑说：“要是有一天你老婆跑了，你叫一无所有。”可是李连杰并不介意，而且为了不让励志吃醋，他不拍亲密戏，不和女演员过多的接触。当他面临重大的人生选择时，励志也会全力支持他。他曾对他说：“去做吧，最多大不了我养你一辈子。”而与励志在一起之后，李连杰也没有什么绯闻。李连杰现在生活美满，家庭幸福，也不知被他忽视的两个女儿心里会是什么感受。但愿。他们都能看开一些吧。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢爆妹的视频，就请多多点赞、评论和订阅。我们明天再见哦。